Herzlich willkommen zum dritten und letzten Tag auf der foskis konferenz 2021 virtuell aus Rapperswil. Wir sind hier auf der Bühne 3 und wir haben heute noch ein paar spannende Vorträge für Sie. Im ersten Block geht es um Routing und Mobilität und wir fangen gleich mit dem Thema Routing an. Das Thema 1 zu 1 Routing ist ja inzwischen ein alter Hut. Inzwischen gibt es auch das Many-to-Many-Routing und wie das bei ÖBNV funktioniert, erklärt uns jetzt Mark Petcham mit seinem Tool GTFS Router. Viel Spaß. Hallo, mein Name ist Mark Petcham und es freut mich, diesen Vortrag bei der Foskis 21 geben zu dürfen. Und ohne weiteres gehe ich jetzt auf Screen Share. Dauert nur einen Augenblick. Und los. Mein Vortrag heißt Effizientes many to many pnv routing mit GTFS-Router. Klingt schon sehr lang, aber wird hoffentlich ausführlich erklärt in den nächsten 20 Minuten. Erstmal kurz zu mir. Ich bin leicht zu finden ins Internet und fast alle meine Arbeit ist Open Source Arbeit und findet auf GitHub statt unter diversen Organisationen und andere Seiten da auf der rechten Seite. Diesen Software GTF -Route, GTFS Router wurde von mehreren Leuten unterstützt. Ich bin der Haupt Hauptentwickler dafür und bin in besonders dankbar für die finanzielle Unterstützung von dem Mobility Institute Berlin, vor allem ähm, Unterstützung für die Entwicklung von den Algorithmen, die dann ähm, diesen Vortrag heute äh, erklären wird. Ähm, das einfachste Art und Weise, wobei man diesen Software findet oder mich auch, ist einfach GTFS Router in irgendeine Suchmaschine und findet man alles ganz leicht. So, erstmal ein etwas Motivation. Warum braucht man diese Software? Was tut das? Warum ist das nötig? Um, Im Kontext von einem Grundproblem von menschlicher Mobilität ist das hoffentlich relativ leicht zu erklären. Uh, es gibt alle allgemeine Anerkennung, dass wir als eine um, allgemeine Gesellschaft muss weg vom Auto und mehr zu Fuß fahren, mehr auf dem Gehen, mehr auf dem Fahrrad fahren und mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Aber um für Städte solche um, Umwandlungen zu planen und uh, mit Erfolg zu uh, fortzusetzen, müssen die einige oder mehrere Fragen erstmal beantworten. Fragen wie, wie, wie machen wir das? Wo machen wir das am besten? Wann machen wir das? Und warum machen wir das? Warum werden Menschen ihr Verkehrsmittel verändern? Und die Notwendigkeit von Antworten zu solchen Fragen stellt eine enorme kommerzielle Chance dar. Was besonders interessant und besonders herausfordernd für Foskis ist. Ein Beispiel. Um, sind Fahrzeiten. Fahrzeiten sind sehr angefragt. Die sind eine Grundlage des Stadtplanungs heutzutage. Jede Stadt muss wissen, wie lange es dauert, für Leute von A nach B zu kommen. Es ist relativ leicht, eine Antwort von A nach B herauszufinden, aber eine Stadt muss eigentlich wissen, wie lange es dauert, von allen Haltestellen zu allen anderen Haltestellen innerhalb einer Stadt. Oder nicht nur Haltestellen, sondern Häuser, Arbeitsplätze, alles. Die müssen einen Gesamtüberblick über Fahrzeiten innerhalb der Stadt haben. Es ist nicht leicht, das zu bekommen. Deswegen existieren kommerzielle Lösungen dafür. Und hauptsächlich existiert jetzt eine kommerzielle Lösung, die den Namen Travel Time ausverkauft oder verkauft haben, gekauft haben. Traveltime.com. Für eine Stadt Antworten zu bekommen, wie lange dauert das von allen Orten zu allen Orten, kostet es ungefähr 400 Euro pro Monat. Und das ist ein Beispiel, oder das stelle ich als ein Beispiel dar, dass ähm, für das Phänomen, wo keine Foskis-Lösungen entstehen, haben Städte weniger Geld für Umwandlungsprogramme, zum Beispiel für Mobilitätsumwandlung, weil die, weil die dann Geld ausgeben müssen, um einfache Fragen wie, wie lange dauert das, zu beantworten. Um die Frage etwas konkreter zu machen. Jede Stadt muss heutzutage im Prinzip wissen, 
für jede Stadtgebiet, wie lange man braucht mit dem Auto im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln, um ins oder aus dem Stadtzentrum zu kommen. Diese Frage ist relativ technisch relativ einfach, aber fast gibt Lösungen dafür gibt es im Prinzip nicht. Deswegen zahlen Städte Leistungen wie Traveltime.com ungefähr, wie gesagt, 400 Euro pro Monat. Ne, um das ganz zu vereinfachen, zu beginnen. Mega über vereinfacht. Aber Deutschland hat 191 Städte mit über 50.000 Einwohnern. Wenn alle diese Städte, diese Traveltime.com Dienst ähm, im Auftrag nehmen, würde es denn Deutschland fast 1 Millionen Euro im Jahr kosten, für alle Städte Antworten zu dieser ganz einfachen Frage zu bekommen. Und die sind laufende Kosten. Das ist ein andauernden Vertrag mit Travelltime.com. Es kostet Geld. Und dieses Geld wird dann schon entnommen von Geld, das sonst da existieren würde, um Lösungen einzusetzen. Also, ich habe gesagt, es gibt keine Faskis lösungen Es gibt natürlich einige. Ich vermute, dass es schon Leute hier geben würden, die den ähm, Open Trip Planner kennen. OTP. Open Trip Planner ist sehr, sehr ähm, weit entwickelt. Es ist sehr ähm, populär und sehr anwendungsfähig. Das Problem in diesem Kontext ist, dass Open Trip Planner ist sehr fokussiert auf individuelle Routing Probleme und es lässt sich nicht leicht auf stadtweite Lösungen anwenden. Es gibt natürlich andere Alternative und eine von den Hauptalternativen aktuell kommt von einer Firma namens Conveil und die haben es A5 genannt. Ich sage das auf Englisch, weil es heißt auf Englisch Rapid Realistic Routing on Real World and Reimagined Networks. A5 Routing Engine. Es ist in Java programmiert. Um, es ist relativ komplex, das Ding überhaupt zu installieren und uh, hoch laufen zu lassen. Aber es bietet einfache, stadtweite Lösungen. Und wie gesagt, da ist aber sehr entwicklerfokussiert und es ist nicht für allgemeine Nutzung orientiert. Dazu kommt auch, dass für eine Stadt auf die Größe wie zum Beispiel Berlin A5 braucht immer noch mehrere Stunden, um alle Fahrzeiten von allen Orten zu allen Orten zu berechnen. Also es ist immer noch nicht wirklich skalierbar auf mehrere Großstädten. Da kommt diese Software GTFS Router. Aber erstmal kurz etwas zu GTFS. GTFS bedeutet General Transit Feed Specification. Das ist eine ähm, Menge von Richtlinien für die Spezifikation von Fahrplandaten. Also es ist eine Leitung, wie man Fahrplandaten ähm, spezifiziert und ähm, übersetzbar macht. Und viele Städte bieten ihre Fahrpläne als öffentliche Daten in GTFS-Formen an. In Deutschland vor allem, nicht vor allem, aber Deutschland ähm, macht hervorragende Fortschritte, ihr öffentlichen Daten, öffentlichen Verkehrsdaten in GTFS-Form anzubieten. Es gibt auch natürlich Meta-Repositories von GTFS-Daten oder ich sage Meta-Repositories, aber eigentlich ähm, wie viele Leute, äh, viele Dinge ins Internet heutzutage gibt es oder tendiert es Richtung eine Meta-Repository namens Transit.land. Und die haben eine Versammlung von Daten von über zweieinhalbtausend Städte aus über 50 unterschiedlichen Ländern in der Welt. Das zu GTFS Format. Mehr jetzt zu GTFS Router Packet. Wie gesagt, ich bin äh, Hauptentwickler dafür. Ähm, es enthält äh, sehr viel Code. <lacht> ähm, es ist verfügbar hauptsächlich aus einem Packet in der Computersprache R. Ich sage ganz auf R. Um, als native English speaker, aber er hat Algorithmen hauptsächlich kodiert in C++. Diesen Vortrag heute widmet sich hauptsächlich an ein, eine von den Funktionen innerhalb dieses Pakets namens GTFS Travel Times. Und diese Funktion berechnet Fahrzeiten von irgendeinem Ort zu aller, Haltenstelle, an der, aller anderen Haltenstellen und lässt sich damit ganz leicht erweitern zu von allen zu allen Berechnungen. So, um zu arbeiten mit GTFS-Daten, müssen die erstmal angelesen werden. Diese Daten sind 
die Dateien sind manchmal sehr groß, die können dann mehr als 10 Megabytes, manchmal äh, Richtung 100 oder mehr Megabytes für wirklich riesige Städte ähm, in Anspruch nehmen. Und die müssen dann ganz oft auch äh, umgerechnet werden auf einen bestimmten Zeitbereich, womit man arbeiten möchte. Und diese Software hat diese zwei, äh, sagen wir, Anfangsfunktionen, womit man immer eine Analyse, oder womit man immer eine Analyse anfangen muss. Erstmal einlesen, extract GTFS und danach zu einem bestimmten Zeitbereich umrechnen, GTFS Timetable. Hier gibt es ein Beispiel. Ähm, Sie müssen gar nicht verstehen, genau was hier gemacht wird, aber ähm, ich hoffe, dass es zeigt, auf der zweiten Zeile steht da F gleich VBB.zip. Äh, GTFS-Daten sind immer in ZIP-Format und VBB ist Verkehrsverbund Berlin Brandenburg. Und diese Datei äh, kommen auf äh, knapp unter 50 Megabyte. Also sie sind nicht klein und es dauert einige Sekunden, um die einzulesen. Und da sieht man auf diese ähm, Zeile, dass ich habe die, dass die Daten einfach G benannt. Und dann muss man diese GTF, GTFS Timetable Funktion da ähm, abrufen. Und für einen bestimmten Tag, sagen wir Mittwoch, Wednesday, ähm, heute für diesen Vortrag. Und das Objekt, was da rauskommt, ist dann äh, ein Objekt mit sehr viele Subobjekte und jede von diesen Subobjekten ist eine Tabelle mit bis auf manchmal äh, mehrere Zehntausende äh, Zeilen und schon einige Spalten, nicht so viel, aber bis auf 20 oder so mal mehrere Zehntausend Zeilen mal 13 von diesen Tabellenobjekten. Also die sind nicht klein, die Dateien. Aber das reduziert sich ganz leicht auf im Prinzip diese zwei Zeilen, die man unten sieht. Diese Library sagt einfach, ich möchte das, das ist so A, R, Sprache für, ähm, bring mal diese, diese ähm, Software in zu meinem Workspace. Ähm, aber hauptsächlich gibt es eine Extract GTFS, VBB und Timetable für Mittwoch. Zwei Zeilen. Und dann ist man schon startbereit, um eine um die Dateien zu analysieren. Also Fahrzeiten. Um das zu analysieren, brauchen wir nur, nur zwei Dinge. Wir brauchen einen Abfahrtsort. Hier habe ich Alexanderplatz angegeben und Abfahrtzeiten. Zeiten in Form von einer Zeitspanne, weil zum Beispiel, wenn man ähm, selber mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und man geht zu DB und tippt mal eine Abfahrtzeit in einen Automat, man erwartet nicht, dass ein Zug genau um 9 Uhr losfährt, sondern man tippt 9 Uhr ein und es fährt um 10 nach 9 los. Oder es fährt um 10 vor 10 los. Aber ganz selten wird man 9 Uhr eintippen und es fährt um 13 Uhr los. Also, dass es gar keine Verbindung inzwischen gibt. Also, implizit mag man immer diese ähm, Zeitspanner anfragen für solche Systeme. Und hier einfach Zeiten zwischen 9 und 10 Uhr. Also wir wollen Fahrzeiten von Alexanderplatz für alle, ähm, alle ähm, Dienste, die dann zwischen 9 Uhr und 10 Uhr morgens abfahren. Dann fügt man das einfach in diesen GTFS Travel Times Funktion da ein und die Berechnung dauert wirklich nur einen Augenblick. Man, man merkt kaum, dass es überhaupt Zeit in Anspruch nimmt und Daraus kommt Fahrzeiten zu etwa 10.000 Haltestellen innerhalb des VBBs. Also es ist ganz schnell. Das Objekt, was daraus kommt, ist eine normale Tabelle. Ähm, hier zeigt die ersten äh, sechs Zeilen davon und man sieht, das ist dann so eine sogenannte Start Time, Abfahrtzeit und ähm, zweite Spelt Duration, ähm, äh, Fahrzeit. Entransfers ist ähm, Anzahl von Umstiegen und dann zusätzliche Dateien zu Haltestellen. Und das mal 10.000 oder so Zahlen kriegt man in einem Mini Augenblick. Natürlich möchte man dann sehen, wie diese Ergebnisse aussehen. Ähm, es, genau, was da geschrieben wird, ist nicht wesentlich jetzt, aber nur um zu sagen, dass es relativ leicht ist, diese Dateien zu einer interaktiven Karte umzuwandeln und dann sieht man etwas wie das hier. Um, und man sieht, dass uh, 
offensichtlich liegt, äh, was haben wir gesagt, Alexanderplatz, da genau in der Mitte und man sieht ab und zu mal ganz weit außerhalb relativ kurze Fahrzeiten, die sind offensichtlich so ICEs oder Schnellverbindungen und aber meistens hat man diese so radial Muster, wo je weiter man von Alexanderplatz rauskommt, desto ähm, länger dauert das, um dahin zu fahren mit dem öffentlichen Verkehr. Man kann auch, und Städte möchten auch ganz oft andere Arten von Visualisation haben, zum Beispiel eine, eine Kontur von Fahrzeiten in zum Beispiel Form von einer Frage, wie weit kommt man von Alexanderplatz innerhalb 30 Minuten? Und ich sage keinen Code hier, aber das ist auch relativ leicht, das da einzusetzen, so dass man so ein Ergebnis sieht, wenn man ab 9 Uhr losfährt. Natürlich diese, diese Abmessungen von wie weit man kommt, ähm, hängen davon ab, wenn man abfährt. Also wenn man 22 Uhr zum Beispiel eingibt, dann sieht man, ich gehe ganz kurz zurück, das war der 9 Uhr, 22 Uhr, man kommt nicht so weit. Die Verbindungen sind nicht so gut und gegen 22 Uhr und gegen Mitternacht natürlich fahren sehr wenige Züge und man kommt gar nicht so weit. Und das zeigt, wie komplex ähm, Städte an solche Fragen ähm, ankommen oder wie, wie komplex ihre Herangehensweise sein müssen, um, ähm, um Antworten zu solchen Fragen anzuwenden. Ähm, aber ja, zurück zum äh, Hauptsoftware. Wie gesagt, das Ganze dauert ganz, ganz schnell oder ganz wenige Zeit und ähm, berechnet Fahrzeiten zu fast aller Haltestellen innerhalb des VBBs. Ich habe gesagt am Anfang, es gibt andere Software und ich mache jetzt einen ganz kurzen Vergleich ähm, mit dieser A5 R5 Software, wofür ähm, die Einlesung und Vorbereitung dauern schon einige Minuten statt nur drei bis vier Sekunden und die Analyse dauert auch den fünf bis zehn Mal ähm, länger als mit GTFS Router. Und noch wesentlicher ist das Endergebnis hier zeigt von einer Haltestelle zum Beispiel die Fahrzeiten, die berechnete Fahrzeiten, ähm, GTFS Router auf der ähm, horizontale Axis und R5 vertikal und das zeigt, dass die berechnete Fahrzeiten mit R5 sind erheblich, manchmal erheblich länger als mit GTFS Router. Uh, der Grund dafür ist dann um, mit den Algorithmen verbunden und um, vor allem, dass de, de, mit um, Schwachstellen <lacht> sozusagen in den Algorithmen, dass R5 um, als Kernalgorithmen um, nutzt. Und GTFS Router hat ein Algorithmen, das dann explizit genau für diese Anwendung entwickelt wurde. Also fast zum Schluss jetzt. Um, das zeigt, dass GTFS Router ist schneller, genauer und einfacher als um, vorher existierende um, Foskis Lösungen, um Fahrzeiten zu berechnen. Es ähm, kann Fahrzeiten von allen Haltenstellen zu allen Haltenstellen in nur einigen Minuten für eine Großstadt um die Größe von Berlin zum Beispiel in einigen Minuten berechnen, statt in Stunden oder Tagen mit anderen Lösungen. Und es ist fast Software. Man kann es auch in Stunden berechnen, wenn man diese kommerziellen Dienste in Anspruch nehmen, aber dafür sind wir heute hier nicht. Es geht um fast Software. Und zum Schluss... GTFS Router bietet eine funktionsfähige Alternative zu kommerzieller, kommerziellen Software, weil es vor allem sehr anwendungsorientiert ist. Es ist ganz einfach, dass es diese, das Code da oben ist alles, was nötig ist, um Fahrzeiten nach 10.000 Haltestellen zu berechnen. Das sind nur vier Zeilen, es ist ganz einfach zu bedienen und hoffentlich damit findet es dann ganze große Anwendungen. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit heute. Ja, Marc, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich bin echt beeindruckt von der Geschwindigkeit. Ähm, und ja, jetzt müsste eigentlich jede Stadt, äh, jeder Verkehrsverbund äh, sich sehr dafür interessieren. Die Frage, äh, erste Frage, gibt es denn schon Städteverkehrsverbünde in Deutschland oder im Dachbereich, äh, 
die den GTFS-Router nutzen? Äh, soweit ich weiß, noch nicht. Wie gesagt, das würde von dem Mobility Institute Berlin unterstützt, finanziell unterstützt. Und die nutzen es schon als so eine, eine Beratungsfirma für Städte innerhalb Deutschlands. Also indirekt schon. Direkt, soweit ich weiß, noch nicht. Okay, also du, ihr müsstet da noch viel mehr Werbung machen für das genau. Tool. Ja, yeah, genau. Und da, das kennen wir ja aus dem FOSS-Bereich, das ist meistens nicht so unsere Stärke. Aber vielleicht spricht ja. sich ja jetzt was Meine auch nicht. <lacht> Genau. So, wir haben im äh, Fragenblock zwei Fragen. Es können auch noch Fragen gestellt werden. Die erste Frage ist, können die Ergebnisse für die Anreicherung eines Agentenmodells in Matsim, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, genutzt werden? Ja. Das sollte relativ einfach sein, wobei das dann wieder einzelne Routing-Anfragen wäre und nicht diese many to too many. Daher, ja, yeah, ich weiß nicht, ob es so vorteilhaft wäre, die Tierfrasser für einen typischen matzim anwendung da zu verkuppeln. Okay. Ähm, nächste Frage. Wie sind die Hardware-Anforderungen für GTFS-Router? Ähm, gar keine momentan. Es um, ist überhaupt, es läuft überhaupt nicht um, parallel, was sehr viele andere Software schon machen, weil dann für die um, Erweiterung, wie ich denn das angesagt hatte, auf many to many, das kann man dann in parallel um, aufbauen. Um, aber einfach out, out of the box <lacht> sozusagen, denn gar keine. Man kann es auch auf ein um, auf ein Raspberry Pi anwenden. Okay, das heißt, dein Code ist einfach so gut, dass der eben dadurch so schnell wird. Ähm, hm. Nächste Frage, gibt es einen Service GTFS-Router, wo man einfach GTFS -Datei, eine GTFS-Datei hochlädt und die Ergebnisse sieht? Nee, das nicht. Und vermutlich auch kein konkrete Pläne dafür, weil es wirklich nur diese vier Zeilen benötigt. Um, ja. Aber es würde natürlich die Sichtbarkeit erhöhen, oder? Yeah, Von dem Projekt. Yeah, schon. Yeah. Es würde auch diese traveltimes.com auf einmal totschlagen. Das wäre auch nicht <lacht> unruhig. Also wenn eine Interesse hätte, mit mir mitzumachen, um sowas im Leben zu bringen. Okay, also die Community ist angesprochen, mag zu unterstützen. Ähm, ist denn mit deinem Algorithmus auch das Routing mit anderen Daten möglich? Ja, das schon. Ja, es, es lässt sich ähm, auch mit OSM ähm, kuppeln und ich habe andere Software auch gebaut, eine allgemeine Routing Engine und das kann auch den Fußgänger Routing ähm, machen. Und das kann auch dann direkt mit gtfs Router gekoppelt werden. Also kann man schon Fußgängerverkehr mit öffentlichen verkehrs -Routing relativ einfach verbinden. Und ich okay. habe Pläne auch, die den in einer Software ähm, zu kombinieren. Okay, das wäre natürlich auch spannend für andere Anwendungsfelder. Nächste Frage, wie ist die Visualisierung bei Many-to-Many-Use-Cases? Ja, yeah, das ist schon kompliziert, weil es, es ist schon kompliziert, solche Dateien zu visualisieren. Und deswegen gibt es bis jetzt keine integrierten Visualisationsfähigkeiten. Und deswegen hatte ich diesen Code ähm, gezeigt, um ne, zu zeigen, wie relativ einfach es ist. Aber ich vermute, in der ersten Instanz warte ich ne, etwas ab, um etwas Feedback zu kriegen, was für typische Visualisationen Leute ähm, haben wollen. Und dann wäre es nicht so kompliziert, die denn in den Software einzubauen. Okay, vielen Dank, Marc. Ich denke mal, dein Tool hat äh, Interesse geweckt und eventuell werden sich die einen oder anderen bei dir auch melden. Vielen Dank nochmal und wir gehen in eine kurze Pause und sind um 9.30 Uhr wieder da.